Bak, heyecanlı değilim dedim ama ne yaptım? Daha gelir gelmez kağıtlarımı düşürdüm. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sahneye çıkmaktan çok farklı bir şey bu. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten heyecanlıyım. Kimse inanmıyor ama ben heyecanlıyım. Bak görüyor, ha şimdi gördüm. Şimdi efendim, hoş geldiniz dedim mi? Dedim değil mi? Sosyal medyada kim niye paylaşmış bilmiyorum ama Şöyle bir şey var, birçoğunuz okumuşsunuz, bana soruyorsunuz. Akasya Duran'da Sinan rolünde oynayan Levent Ülgen, ODTÜ Fizik'ten 4.00 ortalama ile mezun olmuştur. <gülüyor> Şimdi efendim, transkriptimi getirdim. <gülüyor> Valla, noktanım sağ olsun. Yıl 79 ot diye girdim. Hazırlık yılları peşinden darbe oldu. <gülüyor> Birinci sınıfta zaten zar zor İngilizce öğrendim. İğrenç, her gün kavga dövüş. İlk sömestr 083. <gülüyor> İkinci sömestr 150. Çaktık, repeat. İkinci sene okuyorum birinci sınıfı 225. İkinci semestr 274. İkinci sınıfta 203. Kompleks matematik yaktı beni orada. Kompleks kalkülüs. Ondan sonra ne yapmışım? 217. Üçüncü sınıfa geçtim. 247. 283. Son sınıf. 307. Şeref listesi. Ve son sömestir. Dört sıfır sıfır. Vallahi belge. Aldığım dersler ne? Silikon teknoloji ve dünya tiyatro tarihi. <gülüyor> Biri seçmeli ders. Ama dört sıfır sıfırla bitirdim mi? Bitirdim. Belgem var mı? Var. Bazılarının diploması bile yok. Benim şükürler olsun iki tane kapı gibi diplomam var. Biri Ottü'den, biri Hacettepe'den. Ee, bu kadar. Bu sır aramızda kalsın tamam mı? Herkes 4 0 0 bitirdiğimi zannediyor ama 4 seneyi öyle bir bitirdiğimi zannediyor. Bu aramızda kalsın. Ama 4 0 0 var transkripti. Transkripti isteğine gösteririm. Şimdi efendim e, babamın görevi nedeniyle liseyi Konya'nın Bozkır kasabasında okudum iki seneyi. Üçüncü sene Ankara'ya tayin olduk. Eee... Babam bir memurdu, ee, işte malum ortalık siyasi dönem filan. Babam bir akşam eve geldi, bana bir 250 lira verdi o zamanın parasıyla. Dedi, dershaneye ilk kaydını yaptırdım, taksidini ödedim. Bu senin ikinci taksidin, istersen bu parayla git barda, pavyonda eğlen. İstersen git dershaneye taksidini yatır, üniversiteyi kazan, adam gibi oku, kendini kurtar. Çünkü ben sana ne bir... E, fabrika verebilirim, ne bir tezgah verebilirim, ne bir dükkan, ne tarla. Tek yolun okumak dedi. O gece sabaha kadar ağladım. Eh, babam niye böyle diye. Ha, ne oluyor bana? E, niye maddi durumumuz iyi değil diye. Ertesi gün tabii ki dershaneye yazıldım. O sırada dershanede Kızılay'da gelip giderken tiyatro merakım başladı. Oyun izlemeye başladım. İlk seyrettiğim oyun, o, tabii uzun yıllar e, Ankara'dan dışarıda olduğumuz için pek tiyatro şansım yoktu, izleme şansım. İlk izlediğim oyun, e, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Sakıncalı Piyadesi, Uğur Mumcu. Çok etkilendim, çok hoşuma gitti tiyatro, çok başka bir dünyada gibiydim. Sonra her hafta bir tiyatro izledim, dershaneye gittim her hafta sonu mutlaka bir tiyatro izlemeye başladım. Sonra sınavlara girdik, şimdiki gibi hemen iki dakikada sonuçlar gelmiyor, iki üç ay beklemeniz lazım o zaman. Sonuçları beklerken bir gün Menekşe Sokak'tan aşağı doğru yürüyorum arkadaşlarımla. Ankara Halk Tiyatrosu'nun tabelasını gördüm. Bir an dedim ki ben tiyatrocu olacağım. Oyuncu olacağım dedim. Arkadaşlarım güldü bana. Ben gittim, kurslar varmış. Kurslara yazıldım. Orada bir ay sonra haber geldi. Ottü fiziği kazandım. Güzel. 
babama birinci aşamayı geçtik. Yani o kazandık işte iyi bir üniversite. Bu arada 17. tercih. 18 tercih yapıyoruz benimki 17. tercih. 18. tercihim de dil tarih tiyatroydu. E, tiyatro kursları, ODTÜ, hazırlık çok zor geçtim. Çok hazırlık İngilizcem her zaman kötü oldu, her zaman sorun oldu. Bu arada parantez, o 4, 6, 5 sene fizik okuduğum boyunca bir tek soruyu İngilizce okuyup anlamadım. Hep tahmini. Ulan ivmeyi vermişse hızı soruyordur, hızı vermişse zamanı soruyordur diye. Hani matematik kolaydı, find the value dedim onu çözüyordum da bir tek soruyu anlayarak çözmedim. Bunu da belirteyim. Derken hazırlığı zar zor geçtim ve birincisine biraz önceki anlattığım bir transkripte kaldım. Babam bütün bunları benim tiyatroyla ilgilenmeme yordu. Ki kendisi sanatla ilgilenen bir insandı. Çok iyi şiir okurdu. Hatta yazardı da dener en azından. Dedim ki sen benim tiyatroma karışma. Ben sana bu diplomayı getireceğim. Söz mü? Söz. İşte o yüzden bu yükseliş. Sırf bir önce tiyatroya kaçabilmek için. Ee, harçlığımı hep tiyatro yaparak, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan kazanarak e, harçlığımı biriktirdim. Tiyatro yaptım ve bu transkripti babama ve diplomayı hediye eder etmez ilk işim konservatuara kaçmak oldu. Tiyatro bölümünü kazandım. Vallahi orayı da birincilikle bitirdim. Ama bu sefer şey değil yani hakikaten birincilikle bitirdim. Sonra devlet tiyatroları öyküsü başladı. Devlet tiyatrolarına girdim. Trabzon'a tayin oldum. O dönemde tabii tiyatroyu çok seviyorum. O ilk adım attığım gün, o tiyatroyu ilk izlediğim gün, yani hani ilk bakışta aşk derler ya, öyle bir şey oldu. Yani bir, bir, bir şey, bir canavar girdi içime. Onsuz uyuyamıyorum. Gece rüyalarıma bile tiyatro giriyor. Trabzon'a gittim. Artık bir okul mezunuyum, tiyatrocuyum ve devlet tiyatrolarında bir elemanım. Ve çok büyük bir baskı hissediyorum üzerimde. Siyasi görüşlerimden dolayı. Çünkü... Ankara Halk Tiyatrosu'nda başlamışım, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etmişim, ODTÜ mezunuyum. E, görüşümün ne olduğunu söylemem herhalde gerek yok. <gülüyor> Müthiş bir baskı hissediyorum idare tarafından üzerimde ya da ben öyle sanıyorum. Ve ben her türlü yalnız yanlışlığa, haksızlığa müdahale ediyorum ve itiraz ediyorum. Tam bir muhalifim, asi bir insanım. Bu idareyi çok kızdırdı. Bana bir sürü cezalar verdiler. Ve ben e, biraz yorulmaya ve yılmaya başladım. Gözüm korkmaya başladı. Bir gece dedim ki bu kadar muhalif olmanın, bu kadar itiraz etmenin bir anlamı yok. En iyisi ben dedim biraz idareyle iyi geçineyim. Dedim, pes edeyim. Dedim. Tam o sırada kütüphanemde kitaplarımı gördüm. Nazım'ın kitapları vardı. Bir tanesini aldım. Burs hapishanesi. Okudum. 13 yıl hapis yattın. 13 yıl. Orada şiirler yazdın. Destanlar yazdın, oradaki insanlara resim yapmayı öğrettin, sen onlardan dokumacılık öğrendin, 13 yıl dayandın, ben 13 ay dayanamadım öyle mi? Çok ayıp, çok utandım kendimden ve dedim ki, mesele esir düşmekte de değil, teslim olmamakta bütün mesele. Ve ilk kez orada bundan sonra teslim olmamaya karar verdim. Sonra Trabzon'daki hayatım devam ederken bir gün Melih Cevdet Anda geldi Trabzon'a. Yine ben böyle hararetli hararetli muhalefet yapıyorum idareye. Bağırıp çağırıyorum. Melih Cevdan'ın dikkatini çekti. Size bir şey sorabilir miyim delikanlı dedi. Tabii dedim. Siz dedi Galileyi tanır mısınız dedi. Galileyi tanımaz mı efendim? Ben dedim fizikçiyim Galileyi. Aynı zamanda dedim, Ankara Sanat'ta oyunu oynandı Bertolt Brecht'in yazdığı. Onda da oynadım ben. İlk kurs yerlik oyunum oydu dedim. Peki dedi. Giordano Bruno'yu tanır mısınız dedi. Tanımaz mıyım dedim. Giordano Bruno'nun da oyunu var. Onu da dedim okudum. Çok beğendim dedim. Ki anlatacağım öyküyü sonra bana Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Giordano Bruno'yu rolünü oynamak nasip oldu. Dedim onu da tanırım. Peki dedi sence hangisi haklı? Hangisini dedi e, kabul ediyorsun? Tabii ki Giordano Bruno'yu dedim. Neden dedi? Çünkü dedim Galile pes etmiş. Korkmuş. Geri adım atmış. Dünyanın evrenin merkezi olmadığını söylemiş. Ama İngilizistiyonun işkence ayetlerini görünce korkmuş, geri adım atmış. Bile bile yalan söylemiş. Tamam evinde gitmiş, o hapiste yıllarında son eserini yazmış ama yine de kendini inkar etmiş. Ama Giordano öyle mi dedim? 
7 yıl Engizisyon'un işkencesine direnmiş. 7 yıl dayanmış hatta konuşmasın diye dilini damağına çakmışlar. Damağını yırtmış yine Tanrı insanın içindedir. Dünya evrenin merkezi değildir demiş. Tabii ki dedim ben bu adamı destekliyorum. Buna inanıyorum. Kaç yaşındasınız evladım dedi. 28 dedim. 48 yaşına gel de bir daha konuşalım dedi. <gülüyor> Allah şükür 55 yaşındayım. Hala Jordan'a Burnoya inanıyorum. Hala ona hak veriyorum. <gülüyor> Elbette Jordan'a Burnoya kadar inatçı, onun kadar cesur olmam mümkün değil. Ama en azından yüreğimde hep Jordan'a Burnoya yatıyor. Ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bu rolü oynadığımda bir cumartesi günüydü. Ee, bu işi seçmemdeki, kararlı olmamdaki, inat etmemdeki nedeni ve e, kararlılığı bir kez daha takdir etmeme sebep olan bir olay yaşadım. Gençler vardı, içeriden cıvıl cıvıl sesler geliyordu. Hatta bazı arkadaşlarımız ya çoluk çocuk getirmişler, ortaokuldan insanlar getirmişler, oynamasak mı? Ağır bir oyun bu dedi. Çünkü işkence geliyor, en sonunda yakılıyor. Giordano yakılırken bile dilini parçalıyor. Dedi ki olsun ya oynayalım dedik ve biz oynamaya karar verdik. Oyun bitti, bir grup öğrenci çıkışa koştu. Hakikaten böyle giyimlerinden, kuşamlarından biraz hmm, kenar mahalle çocukları gibiydi, biraz yoksul gibilerdi. İşte benle konuşmak istediler. Nereden geliyorsunuz? Hatırlamıyorum adını, şu okuldan dediler ama herhalde yine böyle e, yoksul semtlerimizden biriydi. Dedim ya siz ortaokul öğrencisi mi? Yok dedi, biz lise öğren. Ha lise bileceksin. Hayır dediler, lise son. E yarın dedim üniversite sınavı var, üniversiteye gireceksiniz. Evet dediler, öğretmenimiz bize hani son gün sınavı düşünmeyin, moral olsun diye getirdi bizi buraya. Aa ne güzel dedim. Oradan bir tane kız çıktı. Heh. Özür dilerim, gerçekten burnumun direği hissediyen bir yerdir. Ben dedi, üniversite okumayı çok istiyorum. Üniversite okumanın çok önemli olduğunu biliyorum. Ama bu oyunu seyrettikten sonra mutlaka üniversite okuyacağım dedi. Bir kişi kazanmak bile bu meslekte benim için bir rekordu, bir ben büyük başarıydı. Heyecanlanacağımı biliyordum da ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. <gülüyor> Gerçekten tiyatro ile ilgili benim hayatımda hiçbir zaman bir gel git olmadı. En başından beri karar verdim, en başından beri aşık oldum, hep sevdim. Çünkü ben tiyatroya inandım. Ben tiyatronun beni daha doğru ve daha iyi bir insan yapacağına inandım. Umarım da öyle yaparım. Teşekkür ederim.